సార్ మీరు చిన్నపిల్లల వైద్యులు అంటే చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ గారు డాక్టర్ డాక్టర్ తాటికొండ రాజయ్య గారు గారు నేనేమో డాక్టరు అది చిన్నపిల్లల వైద్యులు అంటే కొద్దిగా ఫాస్ట్గా ఇన్షర్ట్ చేసి వస్తారు అనుకున్నా మీరు చూస్తే జిబ్బా ఈ పంచకట్టుతో వచ్చారు ఏంది మీ రూపం ఏంది ఇలా అంటే ముందు నుంచి ఇలాగే నా మీరు ఏమన్నా మధ్యలో మార్చారా డాక్టరే ఉండాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం డాక్టర్ రాజయ్య అని పిలుచుకోవడమే చాలా ఇష్టం అసలు నిజం చెప్పాలంటే పొలిటీషియన్గా రాజకీయాలకు లాగబడ్డాను ఆ క్రమంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంది ఆయన కూడా డాక్టర్గా ఉండి రాజకీయాలకు వచ్చి రాజకీయాలకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన దోతి కట్టడం స్టార్ట్ చేశాడు ఆ చెరిష్మ ఆ అప్రోచు ఆ కన్సర్న్ ఈజీలీ ట్రేసబుల్ రీచబుల్ వెరీ చీర్ఫుల్నెస్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఆ రోజుల్లో అనుకునేవాడి నాయకుడు అంటే అట్లా ఉండాలి అని ఆయన సో ఆ క్రమంలోనే ఆయన మరి నేను రాజకీయాలంటే అసహించుకునేవాడిని ఆయన పిలుపుతోటి రాజకీయాలకు రావడం జరిగింది సో అప్పటి నుండి అటు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మామూలుగా హాస్పిటల్ డ్రెస్ మామూలుగా టచ్ చేసుకోవడం సివిల్ డ్రెస్ వేసుకోవడం మామూలు రొటీన్ డ్రెస్ వేసుకునేవాడిని రాజకీయాలు వచ్చిన తర్వాత ప్రైవేట్ కార్యక్రమాలు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం కానీ పెళ్ళిళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం కానీ గృహ ప్రవేశం అయితే కానీ పండుగలకు కానీ ఇట్లాంటప్పుడు దోతి కట్టేవాడిని ప్రేత ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి ఆశీర్వాదంతో ఉప ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత చిన్న వయసులో ఉప ముఖ్యమంత్రి అని నేను నేను అనుకుంది చిన్న వయసులో ఉప ముఖ్యమంత్రి డిగ్నిఫైడ్గా ఉండాలంటే దోతి కట్టుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఉప ముఖ్యమంత్రి అయినాక దోతి కట్టడము అలవాటు చేసుకున్నాను అంటే రెగ్యులర్గా కట్టడం అలవాటు చేసుకున్నాను సో అట్లా కాన్స్టిట్యూన్స్లో ఇప్పుడు కార్యకర్తలు అందరూ కూడా దోతి కట్టుకోవాలి రావాలి సార్ అని చెప్పేసి ఫోన్ చేస్తారు మా ఊరికి వచ్చినప్పుడు దోతి కట్టుకొని రావాలి సార్ మీరు అని చెప్పేసి ఈ నాయకుడు అనేవాడు ఎట్లా ఉంటుందంటే నాయకుడు అనేవాడు ప్రజల చేతుల ఒక గారెడి చేతిలో కోతిలాగా జమ్ పై అంటే జమ్ చేయాలి దండం పెట్టమంటే దండం పెట్టాలి సో అట్లా సో డ్రెస్సెస్కి వస్తే బాగుంటుంది అంటే ఇంకా ఏదైనా ప్రజల అభిష్టం మేరకు ఉండాలి కాబట్టి నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది కాబట్టి ఆ రకంగా దోతి కట్టడము అలవాటు అయింది సో పిల్లల డాక్టర్గా దాదాపు ఇప్పుడు ఇప్పటికి కూడా నేను పిల్లలను చూస్తూనే ఉంటాను నాది హాస్పిటల్ కమ్ రెసిడెంట్స్ సో రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పటికి కూడా ఈవెన్ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు కూడా నేను పిల్లలను చూస్తుండేవాడిని ఆ పిల్లలకు కానీ ఆ పేరెంట్స్ కానీ సారు చూస్తే అంటే సార్ కనిపిస్తే వాళ్ళు తప్పకుండా చూస్తాడు సార్ బిజీ ఉన్నాడంటే ఆ బిజీలో మేము కనిపించేది అంటే మాకు ఒక నిమిషం ఆయన ఇచ్చి చూస్తాడు అని అంత అభిమానము సో ఆ రకంగా ఇప్పటికి కూడా నేను పేషెంట్లు చూస్తుంటాను అంటే ఆ దౌతీలో అంత డిగ్నిటీ ఉందంటారా రాజకీయాలలో విష్ డే అవర్ ఓన్ ఐడెంటిటీ సో ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా కూడా గుర్తింపు పొందే విధంగా ఉండాల నాకు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఐ షుడ్ ఐడెంటిఫైడ్ అందరిలాగా నేను ఎప్పుడు ఉండాలనుకోను సో నేను చేసే ఏ కార్యక్రమం అయినా కూడా వినూతనంగా ప్రజలకు ఇష్టమయ్యే విధంగా అదేవిధంగా ప్రజల ఆమోదం పొందేటట్టు కూడా నా నిర్ణయాలు ఉంటాయి చాలా రకాల ఆలోచించినప్పుడు నా జీవితంలో అన్నీ కూడా అట్లాంటివే జరిగినాయి సో నో బడి వాజ్ స్టార్టెడ్ పీడాటిక్ నర్సింగ్ హోమ్ ఇన్ వరంగల్ డిస్టిక్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ మై సెల్ఫ్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ పీడాటిక్ నర్సింగ్ హోమ్ ఇన్ వరంగల్ డిస్టిక్ దిస్ ఇస్ నైంటీ త్రీ సో ఐ వాజ్ ఫస్ట్ పీడాటిషియన్ హూ స్టార్టెడ్ పీడాటిక్ నర్సింగ్ హోమ్ ఇన్ వరంగల్ డిస్టిక్ సో దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ రికగ్నేషన్ సో ఐ ఐ ఐడెంటిఫైడ్ ఎవరు 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 నర్సింగ్ హోమ్ స్టార్ట్ చేశారంటే ఎవరు అంటే డాక్టర్ రాజయ్య స్టార్టెడ్ అంతవరకు అంత పెద్ద జిల్లా అయిన వరంగల్ జిల్లాలో చిన్నపిల్లల వైద్యుల నర్సింగ్ హోమ్ లేదా తొంభై మూడు క్లినిక్స్ ఉండే క్లినిక్స్ ఉండేది నలభై మూడు నలభై నాలుగు క్లినిక్స్ ఉండేది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎంజీఎం హాస్పిటల్ ఉండేది పిల్లల నర్సింగ్ హోమ్ అంటే చాలా రిస్క్తో కూడింది ప్రీసియస్ కిడ్స్ ఉంటారు చాలా ప్రేమతో పెంచుకునే చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు మాట్లాడరు వాళ్ళు సో ఏ పిల్లలను ట్రీట్ చేస్తే ఏదన్నా అపశృతి జరిగి చనిపోవడం అట్లా ఏమన్నా ఏదంటే గొడవలు డిస్టర్బెన్స్లు బాగా సెంటిమెంట్ ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఎవరు కూడా ధైర్యం చేయలేదు ఆ రోజులలో ఉన్న తక్కువ ఫెసిలిటీస్లలో